আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু না আপনি তো প্রত্যেকটা দলিলই ভুয়া এবং আপনি আপনার মন গড়া কথা বলতে বললেন এইটা আপনি কখন মানে আপনি যদি পাগল হয়ে থাকেন তাহলে তো বলতেই পারেন আমি যে কোনো পাগল যে কোনো ছাগল কেন এটা কিভাবে শিশু দশ হলো আপনি একটু শেষ করি কথা একটু শেষ করি যে কোনো পাগল ছাগল গাধা গরু যে কোনো কথা বলতে পারে কথা বলতে তো ভাই পয়সা লাগে না কিন্তু আপনি যে কথাটা বলছেন সেই কথাটা তো প্রুফ করতে হবে একটা শিশুকে আপনার নবী যে একটা শিশু দর্শন করেছে সেই বিষয়টা তো আমি প্রুফ করতে পারবো তাহলে আপনি কোনটা চ্যালেঞ্জ করতেছেন আগে একটু আমাকে স্পেসিফাই করেন যে আপনি যেটা বলবেন আমি সেটা আপনার সাথে চ্যালেঞ্জ করব কোন জিনিস নিয়ে আলোচনা করবেন বলেন আপনি যেটা নিয়ে বললেন আপনি যেটা শুরু করবেন ওটাই না 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 আপনি সিলেক্ট করেন আমি তো অনেক কথা বলি আচ্ছা প্রথম যেটা বলছেন শিশু দর্শক এটা নিয়ে কথা বলেন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে শিশু দর্শক নিয়ে কথা বলবেন ঠিক আছে ভাই তাহলে আমরা এখন শিশু নবীর যে শিশু দর্শন সেই জিনিসটা আমরা নিয়ে আলোচনা করব এবং আপনি আমাকে ভুল ধরাই দিবেন আমি কথা ভুল বলেছি সেই জিনিসটা ধরাই দিবেন নাকি ভাই অবশ্যই অবশ্যই ধরাই দেব তাহলে এখন আপনাকে আমার প্রশ্ন হচ্ছে নবী মুহাম্মদের সাথে যখন আয়েশার বিয়ে হয়েছিল তখন আয়েশার বয়স কত ছিল আর মুহাম্মদের বয়স কত ছিল আচ্ছা আয়েশার বয়স ছিল হল আয়েশা ওনার বয়স ছিল হল সম্ভবত 9 বছর मारोता আচ্ছা ঠিক আছে বললাম 52 এখন আপনি বলেন তো যে আয়েশার সাথে বিয়েটা যে হইছিল সেখানে কি আয়েশার মত ছিল আমি আপনাকে বলি কিছু কিছু বিষয়ে আপনি যদি সব কিছু জেনারেল বিষয়ে জেনারেল আইন ধরেন সব কিছু ভাবে হবে না আমি 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 আপনি যে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি হ্যাঁ উত্তর দিচ্ছি আয়েশার হযরত আয়েশার মত দেওয়ার মত তার এরকম ইয়া ছিল না ছয় বছরের বেশি কি বুঝবে ছয় বছরের বেশি মত দিতে ওটা মত দিলেও তো গ্রান্টেড না ধরেন আমরা ধরেন জাতিসংঘ জাইন করে দিয়েছে ওই আইনের সাথে যদি এটা মিলাইতে যায় মিলবে না তো प्रस्ताव दलिले मे मेना फातिमा के विवाह करते 
আবু বকরের খায়েস ছিল নবীর মেয়েটারে বিয়ে করবে কিন্তু নবীরে গিয়ে যখন বলছে সে হে নবী আমি আপনার মেয়ে ফাতিমাকে বিয়ে করতে চাই তখন নবী বলছে যে এত বুড়া বেটার সাথে আমার কম বয়সী মেয়ে বিয়ে দিব না কারণ আবু বকর হচ্ছে ভাই সেই দুটো আমি দেখা দেখা দিচ্ছি একটু ধৈর্য ধরেন এই যে এখানে একটা মজার কথা আপনি বলে ফেলছেন হ্যাঁ আমরা এই জিনিসটা এখন আমরা দেখবো যে মানে জাতে মাতাল নবী মোহাম্মদ জাতে মাতাল ছিল তাহলে আবার ঠিকই ছিল নিজের মায়ের নিজের মেয়ে যেহেতু কম বয়স ছোট মেয়ে সে কিন্তু আবু বকরের সাথে তার বিয়েটা দেয় নাই দেখেন কিরকম জাতে মাতা এরে বলে জাতে মাতাল তাহলে ঠিক নিজের মেয়ের বেলা ঠিকই ঠন্ডা নাঠন এই যে সুনানো নাসাই শরীফ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে যদি আপনি কেনেন তিন হাজার দুইশো চব্বিশ নম্বর হাদিসে বলা আছে আবু বকর এবং ওমর ফাতিমা এর বিয়ে বিবাহের পয়গাম পাঠালে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বললেন সে তো অল্প বয়স্ক দেখেন দেখেন আবু বকর এবং ওমর আবু বকর হচ্ছে নবী মোহাম্মদের সমবয়সী দুই বছরের বেশ কম আছে তার আবু বকর এবং মোহাম্মদের বয়সের পার্থক্য হচ্ছে দুই বছর তারা বাল্য বন্ধু এবং ওমর হচ্ছে হজরত মোহাম্মদের কিছুটা ছোট বয়সে কিছুটা ছোট কিন্তু খুব বেশি ছোট না অল্প ছোট এই আবু বকর এবং ওমর দুইজনই ফাতিমাকে বিবাহের পয়গাম পাঠালে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বললেন সে তো অল্প বয়স্ক ভাই দেখতে পাচ্ছেন রাসুল্লাহ কথাটা কি দেখা যাচ্ছে ভাই আমি দেখতে পাচ্ছি কেন মানে রিফিউজ করলো এই আবু বকর এবং ওমরকে ইসলামের আলো ভাই যে আবু বকর এবং ওমর কে মোহাম্মদ কেন রিফিউজ করলো মানে কারণটা কি দেখাইছে সে তার কম বয়সী বাচ্চা মেয়ে তার মেয়েটা মেয়েটার বয়স তখন চোদ্দ বছর ছয় না কিন্তু চোদ্দ বছর তার মেয়ের বয়স কিন্তু তখন ছয় না ভাই চোদ্দ বছর বয়স ফাতে মানে বিয়ে দেয় নাই আবু বকরের সাথে কারণ কি কারণ তার মেয়েটা ছোট এই বুইরা বুইরার সাথে আমি বিয়ে দিব না মেয়ে এরপরে সে কি করলো আলীর সাথে আলীর প্রসাদ করলো তার সাথে তার থেকে মানে চোদ্দ বছরের অর্ধেকের থেকেও ছোট মেয়েকে সে নিজের বেলায় নিয়ে নিচ্ছে নিজের বেলায় ঠনঠন আঠন ভাই নিজের বেলায় নিজের মেয়ের বেলায় সে ঠিকই বুঝছে আমার বাচ্চা মেয়েটারে যদি বুইরাট সাথে বিয়ে দেই বুইরাই যে কি করব বিসনা তুইলা আমার বাচ্চাটারে আমার শিশুটারে আমার কলেজ আর ধনরে আমার ফাতে মারে এই বুইরা বুইরাই যে কি করব রক্তারক্তি যে কত করব এইটা চোদ্দ বছরের মেয়ের বেলায় সে নিজে এই জিনিসটা টের পাইছে কিন্তু আবু বকরের মেয়ের ছয় বছরের মেয়ের বিয়ে করার সময় কিন্তু সেই জিনিসটা টের পায়নি ইসলামের আলো ভাই আপনি কি দেখতে এটা একটা সহিহা আমি আবার হাদিস তো আমি দেখতেছি ভাই আপনি তো এই হাদিস তো ঠিক আছে আমি তো বলি না যে হাদিসটা ভুল আছে তারপরে বলেন এখানে আপনি সেটা বলতে পারতো কোন জায়গায় আছে তার মানে আমি আমরা দেখতে পাইলাম যে নবী মোহাম্মদ নিজ মেয়ের বেলায় ঠিকই বুঝছে এই বুড়া বেটার সাথে বুড়ার সাথে আমি আমার কম বয়সী বাচ্চা মেয়েটারে বিয়ে দিব না কিন্তু নিজে আবার ঠিকই করছে আকামটা নাকি না না আকাম করলো কিভাবে এই যে এই কথাটা আপনি বলবো না আকাম না তাহলে তাহলে সে সুকার ভাই নিজের সাথে নিজে কারণ মানে এখন ভাই আমি একটা কথা বলি আপনি একটা হাদিস দেখাইতে পারবেন না যে আবু বকর ছয় বছরে তার মেয়েটাকে বিয়ে দেওয়ার পরে মনে কষ্ট পাইছে বুঝাই দিয়েছি তো বলেন বলেন আপনি বলেন তাহলে একটু শোনেন যে তুমি নিজে যে ছয় বছরের বাচ্চা মেয়েকে বিয়ে করলেন নয় বছর তার সাথে যৌন সম্ভব করলেন তিনি নিজেই কেন তার চোদ্দ বছরের মেয়েকে তখন তো সে নয় বছর থেকে আরো পাঁচ বছর বেশি ওই বয়সী মেয়েকে সে নিজে কেন বিয়ে দিতে চাইলেন না ভাই কেন দিতে চাই না এর কারণ কোথায় একটা কথা বলি শোনেন বুঝতে <laughs> 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 আমি যেটা বলতেছি সেটা নবী করছে লজ্জায় ফেললে আপনার নবীকে লজ্জায় ফেললে আমাকে তা ফেলতেছে না না আমি তো আপনাকে ফেলার কিছু নাই আমি সত্যি আচ্ছা আমি কি বলছি যে সে যৌন সম্পর্ক করছে কি করে নাই এই বিষয়ে কি আপনাদের সাথে বিতর্কে গেছি আপনি শুধুমাত্র ওই দিকে টাইম দিচ্ছেন কিন্তু আপনি মূল বিষয়টা আসতেছেন না আসিফ ভাই আপনি কাজ করেন আপনাদের যত গ্যাং ব্যাং আছে না সবাইকে খবর দিয়ে আসেন সবাই মিলে আমার সাথে যুক্ত নামেন হ্যাঁ আপনি কথা বলতেছেন আপনি বলেন আসিফ ভাই আসিফ আসিফ ভাই উনি কি তো কথা শুনতেছেন না এটা তো এটা কিভাবে তাহলে কথাটা সামনে আগাবো তো কথাই শুনতেছেন না বলেন ভাই শুনতেছি বলেন আমি আপনাকে এর আগে কি প্রশ্নটা করছি না তো বলুন তো ভাই 
আমি আপনাকে বলছিলাম আমি আপনাকে বলছিলাম যে যেই জিনিসটা আপনার নবী পুষ্ট সেটা খারাপ হচ্ছে তার ছোট বাচ্চা মেয়েকে একটা এরকম বুড়া বেটার সাথে বিয়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না এটা হচ্ছে আপনার নবী রিয়েলাইজ করতে পারতেছে কিন্তু আপনার আল্লাহ তার সেই জিনিসটা বোঝার মতো জ্ঞান হয়নি আপনি বলছেন ওটা পিছনে একটা কারণ ছিল এমন কোন কারণ ছিল যে নয় বছর বয়সে তার সরি ছয় বছর বয়সে বিয়ে করে নয় বছর বয়সে তার সাথে যৌন সংক্রম না করলে ওই কারণটা ফিল আপ হইতই না আর কোন পসিবিলিটি ছিল না এই জন্য হচ্ছে নয় বছরের একটা বাচ্চার সাথে যৌন সংক্রম করা নেসেসারি ছিল আমার কথা শুনুন আপনি বলেন যে আমি শুনেন ওই মুহূর্তে আল্লাহ পাকের একটা নির্দেশ ছিল এটা করার কারণ হলো কি আপনি দেখেন কোরআনের অধিকাংশ মানে সরি হাদিসের অধিকাংশ হাদিস কিন্তু আপনি কিন্তু আপনি কিন্তু আমার কথাটা সিম্পল আমি যে কোশ্চেনটা করছি উনি আগে সেটা রিপিট করুন উনি কোশ্চেনটা বুঝছেন না তারপর উনি आंसरটা দেখেন ভাই আমি কোশ্চেন বুঝছি আপনি আমার কাছ থেকে आंसर চান আপনি লাগলে আবার প্রশ্ন করেন আমি তার आंसर দেব আমি প্রশ্ন রিপিট করব না ভাই বলেন আপনি কি বুঝছেন আসি ভাই আরেকবার সুযোগ দেন তাহলে দেখেন কি উত্তর দেন বলেন উত্তর দেন প্লিজ উত্তরটা উত্তরটা দেন ভাই আপনারা বারবারই বোঝানোর চেষ্টা করতেছেন যে আল্লাহ পাক কেন এই কাজ করাইলেন কেন তার সাথে 9 বছরে সেক্স করাই লাগবে কেন ভাই আপনি শুধু সেক্সের বিষয়টা টানতেছেন এখানে আমার দাদির নয় বছরে বিয়ে হয়েছে আমার দাদির আত্মীয় স্বজন অনেক পুরাতন লোকজন খোঁজ নিয়ে দেখেন নয় দশ বছরে বিয়ে হয়েছে এরকম অনেক ঘটনা আছে আর এক একজনের গ্রোথ এক এক রকমের হয় হ্যাঁ তা আমার কথা আপনি ক্ষেত্রে যে এমন কোন কারণ ছিল যে কারণটা ছয় বছরের বাচ্চা মেয়ে বিয়ে করা এবং তার সাথে যৌন সংগম না হইলে ওই কারণ ওই কারণটা ফিল আপ হইতো না ওই জিনিসটা ফিল আপ হইতো না ওই কাজটা কমপ্লিটেড হইতো না কি এমন কাজ ছিল আপনি যদি বুঝে থাকেন তাহলে রিপিট মানে তাহলে অ্যানসারটা দেন আর যদি না বুঝেন তাহলে স্কিপ করেন যে ভাই এটার উত্তর আপনি দিতে পারবেন না অন্য ভাবেও এটা সমাধান করা যেতে হয়তো বা কিন্তু এটা উনি পছন্দ করছে ওনার পছন্দ অনুযায়ী এটা হইছে আপনি ধর্ম বিশ্বাস করতে গেলে তার মানে আপনার মাথায় এমন কোনো অ্যানসার নাই যে অ্যানসারে 6 বছরে একটা মেয়েকে বিয়ে করা এবং তার সাথে যৌন সংগম করাটা মাস্ট নেসেসারি হয় এমন কোনো অ্যানসার আপনার মাথায় ভাই এই অ্যানসার আমি কেন কেউ দিতে পারবে না আপনি দিতে পারেন পারলে তাই 
লুচ্চাবে <laughs> এমন কি সে যে মেয়ের রূপ লাবণ্য দেখে আকৃষ্ট হয় এবং এরা যে তার চিরা চরিত্র একটা স্বভাব সেটাও সে জানে এবং সেটা সে তার হাদিসে বলে গেছে দেখাবো যে নবী ছিল কামুক স্বভাবের হ্যাঁ অত্যন্ত কামুক স্বভাবের সুন্দরী মেয়ে দেখলে তার মাথা ঠিক থাকতো না এইটা দেখেন বুখারি শরীফের চার হাজার চারশো পঁচিশ নম্বর হাদিস এখানে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে আয়সা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে সব মহিলা নিজেকে রাসুল্লাহর কাছে হেমা শরীফ নাস্ত করে দেন আমি তাদের তাদের আমি ঘৃণা করতাম আমি মনে মনে বলতাম মহিলারা কি নিজেকে অর্পণ করতে পারে এরপর যখন আল্লাহ তালা এয়াত নাজিল করেন আপনি তাদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা আপনার কাছে আপনার থেকে কাছ থেকে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট স্থান দিতে পারেন আর আপনি যাকে দূরে রেখেছেন তাকে কামনা করলে আপনার কোনো অপরাধ নেই তখন আমি বললাম আমি দেখেছি যে আপনার রব আপনি যা ইচ্ছা করেন তাই পূরণ করেন আপনি যা ইচ্ছা করেন তাই পূরণ করেন এখানে দেখেন এখানে এই অনুবাদে যেটা বলা হয়েছে আমার মনে হয় আশা করতেছে আমার মনে হয় আপনার রব আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার তরি ব্যবস্থা নিচ্ছেন আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার এই যে সুন্দরী মেয়ে দেখলে যে নবীর মাথাটা নষ্ট হয়ে যায় এই বিষয়ে আয়সা বলছে যে আমি দেখলাম যে আমার মনে হয় আপনার রব আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণ করার তরি ব্যবস্থা নিচ্ছেন আরো অনেকগুলো হাদিস থেকে জানা যায় যে আয়সা নিজেও জানতো যে নবীর চেয়ে নবীর যে এরকম একটা খাইসটা একটা স্বভাব আছে সে সুন্দরী মেয়ে দেখলেই অতঃপর তিনি নিজেকে আজাদ করার জন্য চুক্তি করেন তিনি খুবই সুন্দরী নারী ছিলেন নজর করার রূপ ছিল তার আয়সা বলেন তিনি চুক্তির অর্থ চাইতে রাসুল্লাহ সাল্লামের নিকট এলেন তিনি দরজায় এসে দাঁড়াতেই আমি তাকে দেখে অসন্তুষ্ট হলো মানে আয়সা সেই সুন্দরী মেয়েটাকে দেখে অসন্তুষ্ট হলো আয়সা বলতেছে আমি ভাবলাম যে রূপ লাবণ্যে আমি তাকে দেখেছি শীঘ্রই রাসুল্লাহ সাল্লাম তাকে এভাবে দেখবেন মানে হচ্ছে আয়সা এই সুন্দরী মেয়েটাকে নবীর দরজার কাছে এসে দাঁড়াইতেই আয়সা একটু অসন্তুষ্ট হয়েছে যে এত সুন্দরী মেয়ে এই সুন্দরী মেয়েরা দেখলে তো আমার নবীর যে চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র আমার যে নবী যে সচরিত্রের লোক এই সুন্দরী নারীকে দেখলে তো আমার নবী ছাড়ে না ভালোভাবে জানতো এবং খুব ভালোভাবে সে বইলেও গেছে হাদিসের মধ্যে এগুলো সব আয়সার হাদিস অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এই যে আপনি যে বললেন যে আয়সা হাদিস বর্ণনা করছে আপনি কি বলেন আমি বিলাদি কি করবো নবী তাকে বললো যে তোমার এই চাদরটা এই যে চাদর দিলাম এই চাদরটা তুমি জড়ায় রাখবা চাদরটা জড়ায় রাখলে তুমি আর হাদিস বলবা এরপর থেকে আবু আবু হুরাইরা বললো যে এরপর থেকে আর আমি হাদিস বলি না এরপর থেকে আমার হাদিস গুলো মনে থাকে আমি হাদিস মুখস্থ করে রাখতাম আমার মনে থাকতো তো নবীর যদি এই পাওয়ার থাকে যে একটা চাদর দিয়া একটা লোকরে মেমোরি সাফ করে দিল এবং হাদিস সে মানে মনে রাখা ফেলতো তাইলে নবীর কেন একটা বাচ্চা মেয়েকে ধর্ষণ করে যেটাকে আমরা ধর্ষণ করি অবশ্যই উনি ওনার সাথে ধর্ষণের সংজ্ঞানী অনেকক্ষণ কথা হয়েছে একটা অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে যেই মেয়ের এখন পর্যন্ত পিরিয়ডই হয় নাই সেই মেয়ের সাথে যৌন সঙ্গমের মাধ্যমে কেন এই হাদিস মনে রাখতে হবে এই জিনিসটা তো আমি বুঝলাম না ইসলামের আলো ভাই আপনি আমাদেরকে একটু বলেন তো যে আয়সার সাথে যখন নবীর যৌন সঙ্গম হয়েছে তখন কি আয়সার পিরিয়ড শুরু হয়েছিল ভাই শুরু হয়েছিল কি হয় না এটা কিন্তু মুখ্য বিষয় না ভাই এই বিষয়টা নিয়ে আপনি অবশ্যই অবশ্যই মুখ্য বিষয় একটা 
शुरू <laughs> मन जन्मेदी चाचा उठे <laughs> <laughs> भाई चाप दिए कथा 
কারণ আপনার সাথে আমি সুন্দরভাবে আগাচ্ছি উনি এসে ইন্টারফেয়ার করেন আমাদের আলোচনা নষ্ট হবে না কেন হবে না আমি কি আপনার সাথে করতে পারবো আমাদের সাথে করতে পারেন আমি থাকেন শেষ পর্যন্ত কিন্তু আপনি ইন্টার করেন আমি ওনার সাথে কথা বলতে আপনি ইন্টার করেন না আমি তো দুজন বলে তো হবে না ভাই আপনার দুজন কেন দশজন কিনে আসেন তাহলে আমি যখন একজন একজন প্রশ্ন করছি ভাই ফারাজ ভাই ফারাজ ভাই প্রতিদিন ফারাজ ভাই ইসলামের আলো ভাই প্রতিদিন এই যে এই পার্সোনাল কম্প এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে করতে আমাদের এই দলিল প্রমাণগুলো দেখানো আর হয় না এই জিনিসগুলো মানে প্রতিদিন কি আমাদের এই এইভাবে ভাই আমি তো আমি তো সেটা বলতেছি না আসিফ ভাই যে পার্সোনাল ইয়ানের কথা বলতে আমি সেটা বলতেছি না কিন্তু এই যে আমাদের কোন একটা কথাই ধরেন আমরা আমি যখন কথা বলা শুরু করেছিলাম অবশ্যই আমি একটু চাপ দিয়ে কথা বলছি ট্রু এটা আমি ডিনাই করব না কিন্তু আমার চাপ দিয়ে কথা বলার রিজন এটাই ছিল যে কথাটা যেন স্পেসিফাইড থাকে উল্টাপাল্টা কোনো জায়গায় না যায় ওই স্পেসিফাইড জায়গায় তিনি বলতেছেন যে ভাই এই যে পুরি পার্সোনাল হইতেছেন পারাজ বলতেছেন এই বলতেছেন সেই বলতেছেন আমি যারা বললাম তখন ভাই আপনি চেহারা দেখা কথা বলেন বা ভজবাই কথা বলেন কিন্তু ভজবাই কথা না বলেন সেটা বুঝিনা ফেলা লাগতে পারে বেকার দিব এটা অবশ্যই আমি করব যদি আপনি স্পেসিফাইড আলোচনা করতে থাকেন হ্যাঁ আমি ব্যাকস্টেজে চলে যেতাম আমার তো মানে আলোচনা নষ্ট করার কোনো ইয়ে নাই বাট এত তো ভাই মাথায় উঠার মতো কোনো কিছু না যে এই সে একজন আবদার করবে আবদারটাকে আমার মানে আমলে নিতে হবে আপনি ইসলামের আলো ওনার সাথে যদি কথা বলতে না চান তেরো বলেন না বলতে চেরা বলেন আমি ওনাকে যে জিনিসটা জিজ্ঞেস করেছি যে আয়সা সেই সময় পিরিয়ড শুরু হয়েছিল কিনা উনি বলেছেন যে উনি আসিফ ভাই আমি কি এক মিনিট একটু কথা বলতে পারি আচ্ছা বলেন হ্যাঁ বলেন আচ্ছা আমার কথা হলো কি ভাইয়া আমি আপনার সাথে লাইভে এসে কথা বলতেছি আপনি আমাকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন এই জন্য আমি কথা বলতেছি এবং আপনার সাথে আপনি একটু বুকে হাত দিয়ে একটা কথা বলেন যে আপনার সাথে যতটুকু কথা বলছি আমি শালীনতা বাইরে কোনো কথা বলছি বা আপনার সাথে কোনো আপনারও নবী মোহাম্মদ সম্পর্কে অনেক রকমের কথা বলেন তাতে কি আমি চেতে গিয়ে কোনো কথা বলছি বলেন আপনার সাথে কিন্তু কোনো রকমের আমার কোনো মিসবিহাব হচ্ছে না মনে নেই তাহলে আমাকে আপনার লাইভে আসলে আমাকে একজন পাতায় লাত্রি দিয়ে বের করে দেবে এই সমস্ত কথাবার্তা এটা তো দিস ইজ নট আমি এটা আশা করি নাই আমাদের আমি নিজে কিন্তু আছে দেখেন প্রথমে যে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিবাহ প্রদান আয়সা বলেন যে উনি এই বয়সে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল তো এই জায়গাতে আরো একটা জিনিস বলা আছে যে আর একটা বুকারি শরীফের একটা হাদিস এখানে যে জিনিসটা বলা আছে যে পাঁচ হাজার সাতশো নম্বর হাদিস আয়সা ঘরে আয়সাকে যখন ঘরে তুলে নিচ্ছে নবী মোহাম্মদ তখন আয়সা পুতুল দিয়ে খেলত তার বান্ধবীরাও খেলত নবী তখন ঘরে প্রবেশ করে তারা দূরে পালায় দিত এই হাদিসটার যে ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতুল বাড়িতে একটা জিনিস উল্লেখ আছে মানে হচ্ছে আয়সাকে তুলে নেওয়ার পরেও অনেকদিন আয়সা পুতুল খেলতো সেই সময় আয়সার কোনো পিরিয়ড হয়নি এখন আমরা দেখি তো যে নয় বছর বয়সে যখন তাকে তুলে নেওয়া হলো সেই সময় তার সাথে যৌন সঙ্গম নবী করছে কিনা সেটা আমরা একটু দেখে নিই 
আচ্ছা আরো একটা বিষয় হচ্ছে যে আয়সা কিন্তু একমাত্র ছিল না শিশুর প্রতি যে নবী মোহাম্মদের আসক্তি ছিল আয়সা কিন্তু একমাত্র না আরো একটা হামাগুড়ি দেওয়া শিশুকে দেখেও নবী বিয়ে করার আগ্রহ প্রকাশ করছিল বলছিল এই মেয়েটা আরেকটু বড় হইলে আমি তাকে বিয়ে করবো কিন্তু এই মেয়েটা হামাগুড়ি দিচ্ছিল তখন এই জিনিসটা আমরা কোথায় পাই এই জিনিসটা আমরা পাই সিরাতে রাসুল্লাহ অনুবাদ হচ্ছে শহীদ আখন প্রথম প্রকাশনী পৃষ্ঠ নাম্বার তিনশো তিপ্পান্ন তে আমরা এটা পাই এখানে বলা হচ্ছে এটা তাবারি তাবারি হিস্ট্রি অফ তাবারি তো পাওয়া যায় এবং মানে লাইফ অফ মোহাম্মদ এই বইটা তো পাওয়া যায় এখানে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে আপনাকে দেখাচ্ছি হাদিসটার অনুবাদ হচ্ছে এই যে দেখেন আলোচনা चले এই জিনিসটা আমরা একদম পরিষ্কার ভাবে পাবো আর একটা হাদিস থেকে সেটা আমি দেখাচ্ছি এই এই যে দেখেন এটা হচ্ছে উন্নাদুল কাজী থেকে সহজ নজরুল বাড়িতে বাড়িতে যে জিনিসটা লেখা আছে যে আয়সা তখন নাবা এই যে দেখেন আর সে সময় হজরত আয়সা নাবালিকা ছিলেন তাই তাকে খেলাধুলার অনুমতি দিয়েছেন কিন্তু সাবালিকা নারীদের জন্য এটা মাত্র মানে আয়সা যখন নবীর ঘরে ছিল সেই সময় আয়সা পুতুল খেলতো এই সময় আয়সা নাবালিকা ছিলেন তাই তাকে খেলাধুলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সাবালিকা নারীদের জন্য এটা মাত্র এখনো তার পিরিয়ড শুরু হয়নি এটার আরো প্রমাণ হচ্ছে বুখারি শরীফের একটা হাদিস যেখানে পরিষ্কার ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে আয়সার তখন পিরিয়ড হয়নি এই যে দেখেন আচ্ছা দাঁড়ান একটু এই যে ওয়েবসাইট থেকে এই ওয়েবসাইটটা থেকে দেখবো দাঁড়ান এখানে দেখলে আপনি দেখতে পাবেন যে আপনি ইসলামের আলো ভাই আপনি কি আরবি পড়তে পারেন ইসলামের আলো ভাই আপনি কি আরবি পড়তে পারেন জি না আচ্ছা তাহলে আমরা যেহেতু আমিও ভালো আরবি পড়তে পারি না অল্প স্বল্প পারি তো এইখানে এইখানে লেখা আছে হাইজেন ইতি কথা এখানে আরবি কথাটা দেয়া আছে ঠিক আছে এই যে এইখানে দেখেন আরবি লাইনটা দেয়া আছে আমি তো ভালো পড়তে পারি না তাহলে আমরা একটু গুগল ট্রান্সলেটর দিয়ে ট্রান্সলেট করে দেখি কি বলেন ভাই এই টাইটেলটাতে কি লেখা আছে নাকি হুম ঠিক আছে তাহলে আমি গুগল ট্রান্সলেটরে দিচ্ছি দেখি এখানে কি আসতেছে দেখি আমরা বাংলা অনুবাদ করবো আমরা বাংলা অনুবাদ করে দেখবো এখানে আসলে এই টাইটেলটাতে কি লাগে দেখা যাচ্ছে ভাই টাইটেলটার অনুবাদটা কি দেখা যাচ্ছে ইসলামের আলো ভাই ভাই আনমিউট করে কথা বলতে পারছি দেখতে পাচ্ছি এখানে কি লেখা বাংলা কি লেখা এটা ঋতু সাবে শুরুটা কেমন ছিল মানে এই হাদিসটার টাইটেলটা হচ্ছে ঋতুস্রাবের শুরুটা কেমন হয়েছিল তাই না এই যে হাদিসটা আবার দেখাই এই হাদিসটার টাইটেলটা হচ্ছে ঋতুস্রাবের শুরুটা কিভাবে হয়েছিল হাই যে এই এই টাইটেলটা এটা বাংলা অনুবাদ করেছে হাই যে ইতি কথা মানে শুরু কিভাবে হয়েছিল হাই নাকি ভাই জি নাকি ভাই আচ্ছা এই হাদিসের ভিতর আমরা দেখি তাহলে নিচে নামি এই হাদিসের ভিতর আমরা দেখি যে এখানে দেখেন আয়েশার হাদিসের আয়েশার হাই যে কথা বলা হচ্ছে এই যে দেখেন আয়েশা থেকে বর্ণিত এবং তিনি বলেন এরপর আমার হাই যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে হুম আমরা মদিনা থেকে বের হলাম বলেন তো ভাই যে নবী মোহাম্মদ আয়সা কে নিয়ে কত সালে হজের উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে বের হয়েছিল বলেন তো আমার জানা নাই 
छोट समस्त मुमिन समस्त मुमिन जायजा चार नम्बर आय द्वारा समस्त मुमिन मैरिजेटिव कन्सुमेट मान्च सम्पर्क बैधता प्रदान 
মানে যৌন সম্পর্ক করাটাও যেরকম বৈধ বিয়ে করাটাও যেমন যেরকম বৈধ যৌন সম্পর্ক বৈধ ফরজ ভাই এই প্যারাটা একটু পড়েন প্লিজ ভাই দা প্রফিট প্লিজ বি আপন হিম এটা বি টোটাল আয়েশা আপনি আপনি পড়েন আপনি পড়েন আপনি পড়েন দা প্রফিট প্লিজ বি আপন হিম বি টোটাল আয়েশা মেবি মে প্লিজ বি আপন হার ওয়েন ওয়াইল শি ওয়াজ 6 ইয়ার্স ওল্ড যখন তার 6 বছরের যখন সে 6 বছর ছিল তখন তার সাথে বিয়ে করছে হি কনজিউমেটেড দা ম্যারেজ ইন আল মদিনা সে ম্যারেজটা কনজিউমেট করছে তার মানে তার সাথে যৌন সঙ্গম করছে ওয়েন শি ওয়াজ 9 ইয়ার্স ওল্ড মানে তখন যখন তার 9 বছর বয়স ছিল অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ নট পার্টিকুলারলি জাস্ট ফর হিম এটা শুধুমাত্র তার জন্য না কি তার জন্য না 9 বছরে 6 বছরে বিয়ে করা এবং 9 বছরে যৌন সঙ্গম করা এটা তার জন্য পার্টিকুলার না শুধু তার জন্য না দাস ইট ইজ পারমিসিবল টু কন্ট্রাক্ট আ ম্যারেজ অফ এন ইমেচিউর গার্ল এন্ড কনজিউমেটেড অর্থাৎ একটা এটা পারমিসিবল একটা ইমেচিউর মেয়েকে বিয়ে করা এবং তার সাথে যৌন সঙ্গম করা কার রেফারেন্স দিয়ে বলা হচ্ছে এখানে নবী এবং আয়েশার কথা বলে বলা হচ্ছে যে সে ছয় বছরের একটা মেয়েকে বিয়ে করছে এবং নয় বছরের যৌন সঙ্গম করছে তাদের মতেই তাদের হায়েস্ট অথরিটি মানে এখনকার হায়েস্ট অথরিটির মতেই নবীর যে বিয়ে করছে এবং শেষ করছে তখন সে নিজেই ইমেচিউর মেয়ে ছিল তাদের নবীর রেফারেন্স দিয়ে বোঝা হচ্ছে তারা যে ইট ইজ পারমিসিবল টু কনজিউমেট কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ অফ এন ইমেচিউর গার্ল অ্যান্ড কনজিউমেটেড অর্থাৎ নবীর কথা বলে বোঝা মানে একটা ইমেচিউর মেকে তারা বিয়ে করতে পারবে এবং জন্য সঙ্গম করতে পারবে ফারাজ ভাই আমি আপনাকে একটা জিনিস ফারাজ ভাই এবং ইসলামের আমার আমার একটা আমার একটা প্রশ্ন ভাই এই যে তারা যে রেফারেন্স দিল নবী এবং আয়েশা ওই রেফারেন্স অনুযায়ী কি আয়েশাকে যখন জন্য সঙ্গম করলো তখন কি তাকে ইমেচিউর বলা হচ্ছে না ম্যাচিউর বলা হচ্ছে অবশ্যই ইমেচিউর বলা হচ্ছে তারা নিজেই তো বলতেছে আয়েশা তখন ইমেচিউর ছিল দর্শক ভাই এত টুকি তারা তো লোক ছাপা করতেছে না লোক ছাপা তো করতেছে হচ্ছে যে ইসলামের আলো ভাইদের মত যারা আছে मालाना तात्पर्य एक छोट बिता प्रयोग बाध्यतामूलक पागल আমি আপনাকে এই দলিলটা একটু পড়ে শোনাতে বলবো যে এই গ্রন্থটার নাম হচ্ছে ফিকাহুস সুন্নাহ মানে 
সুন্না থেকে যে ফিকা শাস্ত্র তৈরি হয়েছে সেটা ফিকা সুন্না দ্বিতীয় খণ্ড সাইয়েদ সাবেক শতাব্দী প্রকাশনী পৃষ্ঠা নম্বর দুশো শিশুটি আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম যে একটা অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েকে বিয়ে করা বৈধ যৌন সঙ্গম করা বৈধ এই জিনিসটা নবী মোহাম্মদ নিজে করেছে এখন আমরা দেখব যে এই যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েকে বিয়ে করতে গিয়ে এবং যৌন সঙ্গম করতে গিয়ে যদি ফাটায় ফাটায় ফেলে আপনাদের কোনো একটা দিনই ভাই যদি ফাটায় ফাটায় ফেলে তাহলে তার জন্য কি শাস্তির বিধান ইসলামে আছে আপনি ভাই আমাদেরকে এই জিনিসটা একটু পরে শোনান ভাই এখানে একটু ইসলামের আলো ভাই আপনি জোরাজোর একটু পরে শোনান ভাই প্লিজ साधारण सहबास कर प्रजोज्य जो जनि विदीर्ण मलदारे साथ प्रजोज्य इसलम घटना घटना रेखा मुफ्ती तो आमी जो तो टुकु बोलती तो तो टुकु आमी बराबर चश्मा बोलती हूँ। 
হ্যাঁ তাহলে আমরা যে জিনিসটা প্রমাণ করলাম যে আপনার নবী ছিলেন একজন ধর্ষক যেহেতু সে একটা না ধর্ষক তো এর সব তো আমি একমতই দিই আমি আমি তো বললাম এটা না আপনি আপনি না আমাকে প্রথমেই বললেন যে মানে ধর্ষক অসংখ্য ঠিক আছে অপ্রাপ্ত বয়সের মেয়ের সাথে যৌন সঙ্গম করলে সেটা ধর্ষণ হয় সেটা না প্রথমেই বললেন আপনি ভাই ওটা তো ঠিক আছে কিন্তু আমি আপনাকে আমি তো আপনাকে প্রমাণ করলাম যে আয়েশা সেই সময় অপ্রাপ্ত বয়স ছিল তার পিরিয়ডই শুরু হয়নি ভাই অপ্রাপ্ত বয়স ছিল এটা আপনি দৃষ্টি দিবেন কিন্তু আল্লাহর পাকটাকে সব দিক দিয়ে ওকে করে ফেলছেন এইজন্য ভাই ধর্ষণের সংখ্যাটা আপনাকে দিয়ে প্রথমে বলাই নিছি কারণ আপনি তো একটু পরে সংখ্যাটা পাঠাইলেন ভাই সংখ্যা তো ঠিক থাকে মনে করেন মনে করেন আপনার মেয়েকে আমি কোন বললাম কোন করার পরে বললাম আমার আল্লাহই কইছে এটা কোন না এটা রে বলে তারে জানাতে পাঠাতে যা এন্ড কি এটা আপনি কোন বলবেন নাকি কোন বলবেন না আমার আল্লাহ যদি আমারে আপনার মেয়েরে খুন করতে মানে নির্দেশ দেয় এবং আমি যদি আপনার মেয়েকে গিয়ে খুন করে আসি সেটা কি আদালতে গিয়ে আপনি খুন বলবেন নাকি কি বলবেন এটা আমি তো কোনের সময় কোনি বলবো তাহলে মানে এই যে আপনি আল্লাহরে নিয়ে আসতেছেন আমিও তো আল্লাহরে নিয়ে আসতে পারি যে আমার আল্লাহ কইছে এটা এটা খুন করতে এজন্য এটা কোন না আমার আল্লাহ কইছে আপনার মেয়েরে খুন করতে এখন আমি কোন করছি সেটা তো ভাই আল্লাহ আল্লাহ আমার আল্লাহ ভাই আপনি যদি আপনার সাথে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তুলনা করেন তাহলে তো ভুল করবেন না আমি নবী আচ্ছা ঠিক আছে আল্লাহ বাদ দিলাম আমি বললাম একটা আমার একটা নতুন একটা ঈশ্বর আমি আবিষ্কার করছি আমি হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে গাঞ্জা খাইতাম তো গাঞ্জা খাইতে খাইতে আমি দেখলাম যে আমার কাছে বাল্লা পাক নামক একজন আইছে আয়া আইসা বলছে আপনার মেরে খুন করতে খুন করছি আমি আর খুন করছি আমি আর কি করব আমার আল্লাহ তো কইছে আমার খুন করতে ভাই এটা তো খুন বলা যাবে না তাই না ভাই আপনার সাথে যদি আপনার একটা আপনার মেয়ের বেলায় যদি একই ঘটনা ঘটে এবং খুনি যদি এই অভিযোগটা দেয় যে আল্লাহ কইছে বা সাজাতে করে মনে করেন আপনার বাচ্চাটাকে মাদ্রাসায় দিবেন আপনার মাদ্রাসার হুজুরে আপনার বাচ্চার পাছা ফাটা হয়েছে হ্যাঁ পাছা ফাটা এখন বলল যে সাজাতে আমরা দিয়ে করাইছে এই ভাই আমরা তো সাজাতে আমরা এই কামটা করাই সাজাতে করি নাই সাজাতে করাইছে তাহলে কি আপনি তো এই বাড়ি ছেড়ে দিবেন সাজাতে নির্দেশে সাজাতে নির্দেশে যদি বলে হুজুরে যদি কয় যে সাজাতে নির্দেশে আমি কামটা করছি ভাই সাজাতে আমরা দিয়ে করাই দিছে ভাই আমি তো আমি তো করতে চাই নাই ভাই আমরা সাজাতে করাইছে এই এই জিনিসটা কি আপনি মেনে নেবেন তো হুজুরের কথা কেন মেনে নেব হুজুরের কথা মেনে নেবেন না তাহলে নবীর এই কথাটা যে তাকে আল্লাহ নবী করতে চায় না কিন্তু আল্লাহ তাকে দিয়ে জোর করে করাইছে সহবাসে কি জোর করে করাইছিল মানে পিছন দিয়ে ফেলছিল যখন বাচ্চা মেয়েটাকে নবী যখন বাচ্চা মেয়েটাকে বিছনা তুলছিল আল্লাহ কি কোমরের পিছনে ঠা ধাক্কা দিতেছিল ঠক ঠক করে এটা কোনো বিষয় হলো এই ভাবে কথা বলা যায় না কেমনে কেমনে আল্লাহ কেমনে তাকে ফোর্স করলো সহবাসের জন্য আল্লাহ কিভাবে ফোর্স করলো আমি একটু বিস্তারিত জানতে চাই আমাকে একটু বুঝাই দেন যে আল্লাহ কি পিছন দিয়ে প্রেসার দিতেছিল তাকে যে এই ঠক 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 করতে থাকে ভাই আমি তো ইসলাম সম্পর্কে এত বড় মুফতিও না মহাদেব সাহেব আমি আপনাকে সম্পর্কে মুফতি হতে হবে না তো ভাই আপনার কি আপনারা কি মানবিক মানুষ হতে হবে একটা বাচ্চা মেয়ের সাথে যে যৌন সম্পর্ক করা যায় না এটা বুঝতে শুধুমাত্র একজন মানুষ হতে হবে আর কিছু হতে হবে না ভাই ওই জায়গা তো আমি আপনার সাথে একমত আমি তো দ্বিমত পোষণ করি তাহলে আপনি এই যে এটাকে যে মানে আল্লাহ করাইছে বা তাহলে তো এই কথাটা আরেকে বলতে পারে যে শয়তান আমারে দিয়ে করাইছে শয়তান আমারে দিয়ে বাচ্চা বলাত্কার করায় আমি কি করব ভাই এই কথাটা তো আমাদের মেনে নিতে হবে ওটা কেন মেনে নেব আমি তাহলে তাহলে এটা কেন মেনে নিচ্ছেন আপনি শুনেন এটা যদি আপনি ইসলাম ধর্ম যদি বিশ্বাস করেন তাহলে আপনাকে এটা বিশ্বাস করতে হবে ইসলাম ধর্মে তো এটাও আছে যে শয়তান মানুষকে দিয়ে খারাপ কাজ করায় না এখন আল্লাহ ও আল্লাহ পাক তো মানুষকে দিয়ে খারাপ কাজ করায় না আল্লাহ পাক তো মানুষকে দিয়ে খারাপ কাজ করায় না এটাও তো সহি হাদিসের মধ্যে আছে তাহলে আল্লাহ পাক যখন একটা ধর্ষণ যখন হয় ধর্ষক যদি বলে আল্লাহ পাক আমাকে দিয়ে এটা করায় নিছে তাহলে সে তো কোরআন হাদিস অনুসারে ভুল কিছু বলতেছে না আজিব ভাই আমি আপনার সাথে এই বিষয়ে বিতর্ক নিতে চাই না আমি আপনার সাথে দুই একটা প্রশ্ন করা বলা ছিল আমি তো উত্তর দিতে পারি ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি ভাই আপনাকে আমি সব দলিল প্রমাণ দিয়ে আপনাকে আমি প্রমাণ করেছি যে আপনার নবী ছিলেন একজন ধর্ষক এবং আপনার ধর্মটা এটা আপনার কাছে ধর্ষক না এটা আমাদের ধর্ম আপনার ধর্মটা হচ্ছে একটা ধর্ষকের ধর্ম আপনার ধর্মটা হচ্ছে একটা শিশুকামী ধর্ষক শিশুকামী ধর্ম পেডোফাইলের ধর্ম আপনার নবী ছিলেন একজন পেডোফাইল একটা শিশুকামী একটা বিকৃত মন মানসিকতার মানুষ এই বদমাইশকে সামনে পেলে আমি ছিলা জুতা দিয়ে ভাইরা এটা দাঁতের পার পর্যন্ত ফালা দিতাম একটা বাচ্চার সাথে দর্শন করতে কত বড় সাহস কত বড় লুচ্চা কত বড় বদমাইশি বেটা এটা যদি সামনে পাইলে তাহলে জুতাই দাও আমাদের মিলবে না তারপরে আপনি কথা বলার ধরন বা যেটাই কথা সবই ভালো লাগে আমার কাছে একটু পরামর্শ যদি আপনি কাজ
मंगल जनक ना मुख्यमंत्री मानुष्टा संख्या गुरु मानुषारे चेस्ट कर